now we have to discuss the last topic from loss of motion which is the topic yes centripetal force centripetal force you already studied centripetal acceleration in first law we studied to change the state of a body it required an external force what do you mean by change of state yes it is acceleration if a body is moving with the uniform speed how to change its state maybe it accelerate or retarded isn't it velocity increase or decrease then its uh, state changes if a body is at a rest how to change it uh, move by applying a force it's accelerated that is velocity changes that means acceleration is required to change the state of a body okay or body the state maaru annal adin acceleration undagana annana adinde physical meaning isn't it okay acceleration undaganengil aaru vanam force vanam f is equal to m a m ennalla mass ninne a ennalla acceleration kodukkan ulla force aanu f isn't it appo namukku force vendi varam appo namale last class last chapter il padichu ഒരു ബോഡി സെൻ സർക്കുലർ മോഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ആക്സലറേഷൻ വേണം അതിന് നമ്മൾ വിളിച്ചു സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ അതിന് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് യെസ് ഓൾസോ അനദർ ഇക്വേഷൻ എ സി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടു ഇക്വേഷൻസ് ഈ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു കറങ്ങുന്ന ബോഡിക്ക് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ സെക്കൽ ലോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ആസ് എഫ് സി എഫ് സി സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഡിനോട്ട് ആസ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇസ് സെയിം എം എ എ സി വട്ട് ഇസ് എ സി v square by r then the equation of centripetal force is m v square by r we can also write fc centripetal force equal to m and r omega square m r omega square this is also the equation of centripetal force appa centripetal force ne rendu equations avade orthirikka m v square by r allengil m r omega square orkanda avashyalla centripetal acceleration equation de kuda oru mass m ang gunicha madi centripetal force in equation kitti okay പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഇല്ല സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിക്ക് കറങ്ങണമെങ്കിൽ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് കറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ അതിന് ആക്സലേഷൻ വേണം ഓരോ ഇൻസ്റ്റിലും വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിക്കൊടുത്താലേ അത് ആ സർക്കുലർ പാതിൽ പോവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ കേസിലും ഓരോ ഫോഴ്സ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എർത്ത് റിവോൾവിങ് അറൌണ്ട് ദിസ് ആണ് ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് അല്ലേ അവിടെ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ എർത്തും മൂണും തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ പേരെന്താ യെസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആ സമയത്ത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എർത്തിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരത കൊടുക്കുന്നത് എർത്തും സണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ ഒരു കല്ല് കറക്കുകയാണ് അവിടെ ആരാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആ കല്ലിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും ആ ടെൻഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നല്ല സ്പീഡ് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ കയർ നന്നായിട്ട് മുറുകിയിരിക്കും ടെൻഷൻ കൂടുതലാ കാരണം കൂടുതൽ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാനാണത് പതുക്കെ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൂസ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കോളും കാരണം എന്താ അവിടെ കുറച്ച് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് മതി അപ്പം ടെൻഷൻ കുറച്ചേ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആ കേസുകളിൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആരാ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോണിന് കറങ്ങാനുള്ള സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസും ആ ഇലക്ട്രോണ് തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സുകൾ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ തിരിയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് തരുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ കാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷൂവും ഈ 
ഫ്ലോറും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വാഹനങ്ങളുടെ വളവ് തിരിയുന്ന കേസുകൾ ഓക്കെ കേവിഡ് പാത്തൊക്കെ സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് വരുന്നത് കേവിഡ് പാത്ത് അപ്പോൾ ഒരു വളവ് തിരിയുന്ന വണ്ടി ഒരു കാർ വളവ് തിരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ വളവ് തിരിയാണ് അപ്പോഴൊക്കെ അതിനെന്ത് വേണം സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം ആരാണ് ആ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആരായിരിക്കും യെസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഫ്രിക്ഷൻ മതിയാകും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല സംടൈംസ് ഫ്രിക്ഷൻ മതിയാകും എപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് എ കാർ മൂവിങ് എലോങ് കേവിഡ് പാത്ത് കേവിഡ് പാത്ത് പിന്നെ ലെവൽ റോഡ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ലെവൽ റോഡ് എസ് ലെവൽ റോഡ് മീൻസ് ഫ്ലാറ്റ് നോ ഇൻക്ലിനേഷൻ ചെരുവൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല പ്രതലം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഒരു കാർ പോവുകയാണ് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഓക്കെ അത് കേവിഡ് പാത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാണ് ട്രാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അവിടെ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫ്ലാറ്റായി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഈ കാറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദ കാർ ഈ കാറിലെ നാല് ഫോഴ്സുകൾ അത് കറങ്ങുന്ന സമയത്തുണ്ടാകും ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഫോഴ്സാണ് എം ജി വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എം ജി വെയ്റ്റ് വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് നിങ്ങളെ ബുക്കിൽ വരക്കുമ്പോൾ കുത്തന താഴേക്കായിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ അത് റോഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മുകളിലേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് കേസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദൻ ദി കാർ ഈസ് ടേണിങ് ടേണിങ് ഓക്കെ ദൻ ദ റോഡ് ആൻഡ് ടയർ വെൽ ദർ ഇസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ റോഡ് ആൻഡ് ദ ടയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഇസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇ എഫ് എസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് this frictional force provide the centripetal force fc then the four forces or a level road le car turn cheyangil avada namaku naal force gal edam edakkana naal force one weight w equal to mg second one normal reaction n also mg third one centripetal force fc equal to mv square by r m is mass of the car v is velocity of the car r is the radius of the circular path or curved path ee path ne nammal oru circle aaki maatikkana adinoru center undagum adile oru radius undagum aa radius aanu r ennu parayunnathu okay fourth force is frictional force f is equal to mu s into n that is mu s into mg isn't it n is equal to mg is the frictional force naal force avade undayirikkum alle idil aarana centripetal force kodukkunnathu ee centripetal force kodukkunnathu ivada centripetal force കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാറിന് കറങ്ങാനുള്ള ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം എത്രയായിരിക്കും എഫ് എസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ മാക്സിമം എത്രയായിരിക്കും എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് മാക്സിമാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കൂടുതലല്ലോ അപ്പൊ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് ഓക്കെ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി റോഡ് ആൻഡ് ദി ടയർ ആയിരിക്കും ഓർ കൗണ്ട് ആൻഡ് ദി ടയർ ആയിരിക്കും എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എന്താ എസ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് എന്താ മ്യൂസിൻ്റോ എം ജി എസിൻ്റെ മ്യൂസിൻ്റോ എം ജി എഫ് എസ് ഇ എം ആൻഡ് എം വിൽ ക്യാൻസൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വി സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് ആർ ജി ഇസിൻ്റെ ദൻ വാട്ട് ഈസ് വി വി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എസ് ആർ ജി ദിസ് ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി കാർ ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി വി മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ആണ് മാക്സിമം അത് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴല്ലേ കിട്ടുക അപ്പൊ വി ഈക്വൽ ടു വി മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എസ് ആർ ജി വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എസ് ആർ ജി കാറിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അത് ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മ്യൂസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ റോഡിൻ്റെ റോഡും അതുപോലെ ടയറും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂസ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആറ് എത്ര കറിവിൽ കറങ്ങുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് കുറവാണെങ്കിൽ കേവ് കേവ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് സെൻട്രിപ്പിൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് കുറയും വെലോസിറ്റി കുറയും ഓക്കെ വലിയ പത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ വെലോസിറ്റി കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാം പക്ഷെ ഈ മ്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീഡ് മതിയോ ഈ സ്പീഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ചെറിയ ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സ്പീഡിൽ മതി ഒരു കാറൊക്കെ പോകാൻ പോരാ അപ്പോൾ റോഡിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് പോരാ അവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു സൈക്കിളിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു സൈക്കിള് ഒരു വളവ് തിരിയാണ് ഇതാണ് ലെവൽ റോഡിലെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി വി മാക്സ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂസ് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂസ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് വളവ് തിരിയാണ് ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് വളവ് തിരിയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എന്താ റോഡിലെ വളവ് തിരിയുന്ന സൈക്ലിസ്റ്റ് ആ വളവിലെത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെരിയും എങ്ങോട്ടാണ് വളയുന്നത് ഇങ്ങനെ വളയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് സൈക്കിള് പോവുക അല്ലേ അങ്ങനെ ചെരിയുന്നത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇസിൻ്റെ ഇത് വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് തീറ്റാവുന്നുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷനും ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്കുണ്ട് എം ജി ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഇത് ഇന്ന് എന്തായിരിക്കും കമ്പോണൻ്റ് റെക്റ്റ് ആംഗുലാർ കമ്പോണൻ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചാണല്ലോ തീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ എന്നിനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ഈ എന്നിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എൻ കോസ് തീറ്റയും ഇവിടെ എൻ സൈൻ തീറ്റയും കിട്ടും ഓക്കെ തീറ്റയുടെ അടുത്തുള്ളത് എൻ കോസ് തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എൻ സൈൻ തീറ്റ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ എൻ സൈൻ തീറ്റയാണ് എൻ സൈൻ തീറ്റ വിൽ പ്രൊവൈഡ് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ദൻ ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സ് എൻ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഇതിന് പരിഗണിക്കണ്ട ബാക്കി എൻ കോസ് തീറ്റയും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എം ജി ഉണ്ട് സൈക്കിൾ വീകുന്നില്ലല്ലോ വെയിറ്റ് എം ജി ഉണ്ടായിട്ട് സൈക്കിൾ വീകാത്തതിൻ്റെ കാരണം എൻ കോസ് തീറ്റ അതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പം എൻ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എം ജി ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇത് പഠിച്ചോ ഒരു സൈക്കിൾ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ എം ജിയും എന്നുമാണ് ആ എന്നിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ
n sin theta by n cos theta equal to mv square by r divided by mg divided by mg we can write here mg then n and n will cancel sin theta by cos theta what is sin theta by cos theta sin theta by cos theta is tan theta tan theta equal to m and m will cancel equal to v square by rg isn't it yes then what is the velocity v square equal to rg rg taken as rg tan theta rg into tan theta then v equal to root of rg tan theta this is the equation of velocity of the cyclist okay so friction ne pagaram endha use cheyade normal reaction yana avada centripetal force aata nammal use cheyade edengile force ne centripetal aakki maatiya madhi okay by case le nammal normal reaction ne centripetal force aakki maatittaane cyclist turn cheyunade adinde velocity etra irikkum root of rg tan theta nannattu cheriyumba tan theta theta koodumba value koodum appo velocity kooti edukkam okay anganeyana പോകുന്നത് നല്ല സ്പീഡ് പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെറിയും പതുക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞാൽ മതി തീറ്റ കുറച്ച് മതി ഇതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ ഇനി ഒരു സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം ഈ വെലോസിറ്റിയിലൊക്കെ പോകാം ഒരു ബസ്സോ കാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ വളവിലെത്തുമ്പോൾ ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് റോഡ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാങ്കിങ് ഒരു കാറ് വളവ് തിരിയാണ് ആ വളവിലെത്തിയപ്പം ഈ സൈഡ് കുറച്ച് ഉയർന്നു അവിടെ കുറച്ച് താണു റോഡിൻ്റെ പ്രത്യേക കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ഔട്ടർ എഡ്ജസ് റൈസ്ഡ് എബോ ദി ഇന്നർ എഡ്ജസ് ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി റൈഡ് റോഡ് ഷുഡ് ബി റൈസ്ഡ് എബോ ദി ഇന്നർ എഡ്ജ് ഇൻ എ കൗഡ് പാത്ത് ഓർ എൻ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് is called the banking of road endinu vendittana adu ingane nikkuvaanengil nammal cyclist cherinje pole car cherikkan pattathu kond road angade cherinjale idil varuna vandi cheriyum appo aa vandiyade normal reaction um cherinje kittum ee normal reaction ippa vandiyade normal reaction ingane allade ee ഇങ്ങനെ ആണ് റോഡ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്താ ഒരു ബസ് വളവ് തിരിയാണ് ബസ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ നല്ല വെലോസിറ്റി വേണം നല്ല വെലോസിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെരിയണം അപ്പൊ നല്ലൊരു കേവിഡ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ എഡ്ജ് റൈസ് ദി എന്നർ എഡ്ജ് ടു അവോയ്ഡ് സ്കിഡിങ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായി പോകും വേണ്ടി സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിഡായി പോകും അത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് തെറിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് നടത്തി ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇതാണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ one example banking of road avada nokkiya car ingane cherinjirikkana ivada oru idana horizontal level road inde outer edge raised above the inner edge called the banking of road theta is the theta is the angle of banking ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന വണ്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെരിയും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ഫോഴ്സുകൾ എം ജി വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ വേർഡ് കുത്തിന് താഴേക്ക് എടുക്കാം ഇ എൻ ഈ റോഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ റോഡ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പം ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരച്ചാൽ ഇതാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ 
ആ എന്നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് പാരലോഗ്രാം ലോപിച്ച് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ തീറ്റയാണ് ആങ്കിൾ എങ്കിൽ ഈ ആങ്കിൾ തീറ്റ ആയിരിക്കാം ജോമെട്രി ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇത് എൻ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇത് സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ സൈക്കിളിസ്റ്റിനെ എഴുതി അതേ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതാം എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്തായിട്ട് മാറും എൻ സൈൻ തീറ്റ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എൻ കോസ് തീറ്റ എന്ത് എന്തിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും എൻ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു കാറ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടും വീഴാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻ കോസ് തീറ്റ ഈ വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേഷൻ രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എൻ സൈൻ തീറ്റ ബൈ എൻ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ബൈ എം ജി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ നമുക്ക് നേരത്തെ സൈക്ലിസ്റ്റിന് കിട്ടി അതേ വെലോസിറ്റി ഇവിടെയും കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ ആംഗിൾ കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി ആണിത് പക്ഷെ ഇതല്ല മാക്സിമം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രിക്ഷനും കൂടി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വണ്ടിക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡാണ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടും എപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷനും കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെയുള്ള ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷനും കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷനും കൂടി പരിഗണിക്കുക ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡില് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണിത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിഡ് റോഡ് ചെരിഞ്ഞ പ്രതലം ഓക്കെ കാർ വന്നു എം ജി എന്നുള്ള വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ ഉണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്നിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എൻ കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് എൻ സൈൻ തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ്ട് ഇ എൻ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക റോഡും ടയറും തമ്മിൽ ടാൻജൻ്റ് ആണല്ലോ റോഡിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ ഫ്രിക്ഷനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പാരലോഗ്രാം ലോപിച്ച് ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം എങ്കിൽ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ എഫ് കോസ് തീറ്റയും ഇവിടെ എഫ് സൈൻ തീറ്റയും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതൊക്കെ കൂടി വരച്ച ഒരു ഫിഗറാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാറൊന്നും വരച്ചിട്ടില്ല ഇത് മെക്കാനിക്സിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം using free body diagram we can derive the equation of maximum velocity this is the free body diagram free body diagram nokka ivada force act cheyana ivadayana car nikkunade mg nalla weight vertically downward normal reaction road ne perpendicular n split cheyidu ingatta n sin theta ingatta n cos theta ivada angle theta ഈ ആംഗിളാണ് തീറ്റ റോഡുമായിട്ടുള്ള ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ ഫിഗർ ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഫോഴ്സുകൾ മാത്രമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് റോഡും ടയറും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സമാന്തരമായിട്ട് എഫ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ ഇവിടെ എഫ് സൈൻ തീറ്റ എഫ് സൈൻ തീറ്റ എഫ് കോസ് തീറ്റയും കൂട്ടിയാൽ എഫ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ എഫിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അതും ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സാ വെർട്ടിക്കൽ
പറഞ്ഞോ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എൻ കോസ് തീറ്റ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പോഴാണ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എഫ് സൈൻ തീറ്റയും എം ജിയും അപ്പം എം ജി പ്ലസ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ എം ജി പ്ലസ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ സിക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ okay very very important very important derivation you must understand okay now vertical aayittu no horizontal la nokkam horizontal le n sin theta m f cos theta m unde adu rendum kootiyal endayi maari center lekku povunna centripetal force ava equation n sin theta plus f cos theta is equal to centripetal force mv square by r equation number 2 namukku rendu equation kittiyalle nan nokkiko onnamatha equation le namale f nu pagaram f equal to mu s into n nu kodukka friction alle what is the equation of friction mu s n that is first equation becomes n cos theta equal to mg plus mu s n sin theta equation number 3 equation number 3 now fourth equation second equation becomes n sin theta equal to n sin theta equal to s n sin theta plus n sin theta plus what is f mu s n mu s n cos theta c equal to m v square by r equation number 4 okay now equation number 3 can return we can take mu s n sin theta in left side that is n cos theta minus mu s n sin theta equal to mg or we can take n outside n into cos theta minus mu s sin theta is equal to mg then what is n then what is n yes n is equal to mg divided by this term cos theta cos theta minus mu s sin theta this is n ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഇത്രയും ഭാഗം നോക്ക് എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതി മുകളിലേക്ക് എൻ കോസ് തീറ്റ താഴേക്ക് എഫ് സൈൻ തീറ്റയും എം ജിയും എൻ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എം ജി പ്ലസ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എഴുതി മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടാമത്തത് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഇത് രണ്ടും ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്തായിട്ട് മാറും സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ കാരണം സെൻട്രലിലേക്കാണ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എൻ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൾ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മ്യൂസ് ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എഫിന് പകരം ഇവിടെയും എഫിന് പകരം മ്യൂസ് ഇൻറ്റു എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയും ഫോറും ആയി ഒന്നും രണ്ടും ഫിഗർ നോക്കി എഴുതുന്നു രണ്ടും മൂന്നും നാലും നമ്മൾ അതിന് എഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എന്നിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം എന്നിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അവിടെ വെക്കുന്നു അതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ വലിയ ഡെറിവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് നോ 
What is equation number 4? This is equation number 4. Okay. That is the matter. Equation number 4. What is the matter? What is the matter? What is the Cos theta minus cos theta minus mu as sin theta. And what is the Mu as sin theta. C equal to equal to what? M V sorry uh, this is the equation equation number four okay n parathar to n parathar thalan da vira sin theta sin theta plus mu s mu s cos theta n parathar thala mu s cos theta c equal to right side le m v square by r m v square by r E n in a pagaram, number of the kitty kina value n is equal to the analog, other but substitute the inner, other binna on the wood in the Cheradaki condona, number maximum velocity of the gutum. Okay, no kiko E n never substitute the inner mg by cos theta minus mu as sin theta c equal to indo indo vadandande. Sin theta plus n anubra either in the in a bucket term sin theta plus mu as cos theta is equal to right side le m v square by r okay now m M and M will cancel. Then what is V square? V square equal to R in the R G M R G R G into sin theta plus mu as cos theta divided by cos theta minus cos theta minus okay to maria mu as sin theta mu as sin theta then what is v v equal to square root of square root of rg into sin theta plus mu as cos theta divided by cos theta minus mu as sin theta equation or thirikyaan korsa buddhi matta sin cos cos sin angoottu inga takka maari poom adu kondu nammal uru trick kodukkaane enda trick nnu vachale ee equation nammal divide iya cos theta kondu divide iya maam yella term inna divide iya Numerator and determinant, denominator and determinant, cos theta one and divide here. Up over the sin theta divided by sin theta divided by cos theta would occur. But I'm use cos theta divided by or cos theta would occur. But a cos theta divided by or cos theta would occur. But I'm use sin theta divided by or cos theta would occur. Now we can get on v equal to square root of rg into sin theta by cos theta bracket in agathe eitha tan theta plus mu s into cos theta by cos theta 1 on alo mu s divided by thada cos theta by cos theta 1 on alo 1 minus mu s sin theta by cos theta tan theta that is mu s tan theta mu s tan theta this is the equation of maximum velocity of a car on a banked road maximum velocity of a car on a banked road that is v max equal to root of rg into tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta okay 
this is the maximum speed with considering the friction without considering friction we got optimum speed root of rg tan theta and the with yes root of rg tan theta and the velocity will boy all a car in the tire no it is a minus of equal a kind of friction over you see it la angle matra mati at this time v max equal to root of rg into tan theta plus minus by one minus minus tan theta a maximum velocity will boy on angle ടയറിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും ആ റോഡിൻ്റെ ബാങ്കിങ്ങും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യും മാക്സിമം സ്പീഡ് കിട്ടും അതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മ്യൂ അവിടെ സീറോ കൊടുത്താൽ മതി മ്യൂ സി ഇക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി മാക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും ഇതായി മാറും ഇവിടെ സീറോ ആകും ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ വരും അപ്പം എന്തായി ആർ ജി ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ വരും ഓക്കെ താഴെ വണ്ണാണ് വരുന്നത് അപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ വരും ഇതാണ് ഓപ്റ്റിമം സ്പീഡും മാക്സിമം സ്പീഡും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ട് അവസാന മ്യൂസിന് സീറോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് അവസാന മ്യൂസിന് സീറോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ലെവൽ റോഡിൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലെവൽ റോഡിൻ്റെ മെത്തേഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ലെവൽ റോഡിൻ്റെ അല്ല നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ ആ മെത്തേഡ് അതവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി മാക്സിമം സ്പീഡ് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏത് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലും അവസാനം ആൻസറിൽ എത്തിയാൽ മതി ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഡെറിവേഷൻ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡിൽ കൊണ്ടുവരാം ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഡിസ്കസ് 